ఓం శాంతి రెండు వేల ఒకటి శివరాత్రి సందర్భంగా బాబా వచ్చి తెలియచేసినటువంటి అవ్యక్త మురళిలోని విశేష మహావాక్యాలు మురళిలో బాబా విశేషంగా సమర్పణ గురించి చెప్తున్నారు బాబా అడుగుతున్నారు టీచర్స్ అందరూ తమని తాము ఏమని పిలిపించుకుంటున్నారు సమర్పణ అయిన వారు అని కదా టీచర్స్ అందరూ సమర్పణ అయిపోయారా మంచిది మరి కుటుంబంలో ఉండేవారు బాబాకి సమర్పణ అయిపోయారా అయ్యారా లేదా సమర్పణ అయిపోయారు మంచిది ఇక పాండవులు పాండవులు సమర్పణ అయిపోయారా మంచిది శుభాకాంక్షలు ఇటు టీచర్సు సమర్పణ అయ్యారు కుటుంబంలో ఉండేవారు బాబాకి సమర్పణ అయ్యారు అన్నయ్యలు సమర్పణ అయ్యారు అందరూ బాబాకి సమర్పణ అయ్యారు మంచిది శుభాకాంక్షలు ఇక ముందు ఏం చేయాలి మీరైతే సమర్పణ అయిపోయాము అంటున్నారు సర్వము అనే విషయంపై అండర్లైన్ చేసుకోవాలి సమర్పణ అవటం అంటే కేవలం సమయం అంతా బాబాకి ఇచ్చేయటం ఒకటే కాదు సర్వ సమర్పణ అంటే ఏంటి బాబా చెప్తున్నారు మనసు బుద్ధి సంస్కార సహితంగా సమర్పణ అవ్వాలి టీచర్లైనా కానీ కుటుంబంలో ఉండేవారైనా కానీ అన్నయ్యలైనా కానీ మనసు బుద్ధి సంస్కార సహితంగా బాబాకి సమర్పణ అవ్వాలి మామూలుగా సమర్పణ అయిన వారని మనం ఎవరిని అంటాం టీచర్ అక్కేళ్ళని అంటారు మాతలు అన్నయ్యలు లాంటి వాళ్ళని గృహస్థీలని స్వయానికి స్వయము భావిస్తారు ఇతరులు కూడా అంటారు అయితే కేవలం సమయం మొత్తాన్ని బాబా సెంటర్లోనో లేదా మధువనంలోనో కేటాయిస్తూ వివిధ రకాల సేవా పాత్రలు అభినయించటం అనేది ఒక్కటే సమర్పణ అనే లెక్కలోకి రాదు సమర్పణ అనే దాంట్లో సర్వ సమర్పణ అనేది ఒకటి ఉంది ఇది అందరూ అవ్వాలి మాతలైనా కానీ అన్నయ్యలైనా కానీ టీచర్లైనా కానీ అందరూ అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన విషయము బాబాకి సర్వ సమర్పణ అవ్వాలి సర్వ సమర్పణ అంటే ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు మనస్సు బుద్ధి సంస్కారం మూడింటిని బాబాకి సమర్పణ చేయాలి ఎందుకంటే ఎంత ముందుకు వెళ్తారో పురుషార్థంలో తీవ్రంగా ముందుకు అడుగు వేస్తారో మరియు వేయిస్తారో వర్తమాన వాయుమండలం అనుసరించి బ్రాహ్మణ జీవితంలో కూడా ఎందుకంటే ఎక్కువగా బ్రాహ్మణులే ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు కదా కనుక బ్రాహ్మణులకి మనసుపై వ్యర్థం ప్రభావం వేస్తుంది ఇక్కడ బాబా మనకి చాలా లోతైనటువంటి రహస్యం చెప్తున్నారు కొంతమంది చక్కగా పురుషార్థంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు సేవలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ముందుకు వెళ్ళే కొలది మనసుపై వ్యర్థం ప్రభావం వేస్తుందంటున్నారు బాబా అంటే మొదట్లో చాలా మంచి వ్యవహారం ఉంటుంది వారికి 
మరలా ఎందుకో వారి మనసు మారిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం అంటే మనసుపైన వ్యర్థం యొక్క ప్రభావం పడినప్పుడు వారి మనసు తీవ్ర పురుషార్థులైనప్పటికీ కూడా మనసు మారిపోతుంది చెడైతే లేదు ఎందుకంటే తీవ్ర పురుషార్థులు కదా చెడు వైపుకి ఆకర్షితం అవ్వరు కానీ వ్యర్థము మరియు వ్యతిరేకత యొక్క ప్రభావం వాయుమండలం అనుసరించి బుద్ధిపై ఉంటే బుద్ధికి యథార్థంగా మరియు సత్యంగా నిర్ణయించే అనుభూతి శక్తి తక్కువైపోతుంది ముందుకెళ్లే కొలది మా ఎలా వస్తుందో చెప్తున్నారు బాబా వాయుమండలం ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే అంటే అందరూ మాట్లాడుకునే మాటలు కానీ అందరి వ్యవహారం కానీ ఎలా ఉందంటే ఎక్కువగా వ్యర్థ విషయాలు వ్యతిరేక విషయాలు యొక్క చర్చ ఈ ప్రభావం పురుషార్థి ఆత్మలపై పడిపోయి వ్యర్థం యొక్క ప్రభావం బుద్ధిపై ఉంటే ఆ బుద్ధికి ఏమవుతుందంటే యథార్థాన్ని సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని నిర్ణయించేటటువంటి అనుభూతి శక్తి తక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రోగం శారీరక రోగం ఉందనుకోండి దానివలన ఆకలి తగ్గిపోతుంది కొన్ని రకాల రోగాల వలన శరీరంలో రక్తం తగ్గిపోతుంది కొన్ని రోగాల వలన వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది ఇలా ఆ రోగ ప్రభావం శరీరం పైన లేదా శరీరంలో ఉండే వివిధ అవయవాలపైన వాటి పనితీరు పైన ఎలా ఉంటుందో వ్యర్థం యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళ బుద్ధి ఏమవుతుందంటే బాబా చెప్తున్నారు యథార్థంగా నిర్ణయించలేదు ఆ బుద్ధి సత్యంగా నిర్ణయించలేదు అనుభూతి శక్తి తక్కువైపోతుంది వ్యర్థము బుద్ధిపైన ప్రభావం వేస్తుంది వ్యర్థము వాయుమండలం అనుసరించి వస్తుందన్నారు బాబా అందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు అందరితో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా వ్యర్థం వస్తూ ఉంటుంది వ్యర్థము వ్యతిరేకత వ్యతిరేక విషయాలు వీటి వలన బుద్ధికి అనుభూతి శక్తి తగ్గిపోతుంది సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు తెలివితో ఇది తప్పు ఇది మంచిది కాదు అని అనుభవం అవుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క తెలివిని బట్టి చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఇది తప్పు అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు అనుకున్నదే సత్యం అనుకుంటారు వాస్తవానికి సత్యం అంటే ఏంటి నేను అనుకున్నదే రైట్ అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు ఒక్కోసారి ఉండొచ్చు మీరు అనుకున్నది రైట్ ఒక్కోసారి మీరు పొరపాటుగా అనుకుని ఉండొచ్చు ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి కానీ ఎవరు అందుకే బాబా అంటారు ఎల్లప్పుడూ నేనే రైట్ అనుకున్న వాళ్ళు మాయ వాళ్ళకి వాస్తవం ఒప్పుకోరు నిజానికి సత్యం ఒకటి ఉంటుంది కానీ వీళ్ళ తెలివి ప్రకారం తన అనుకున్నదే రైట్ అనుకుంటారు ఇది ఒక రకమైన మాయ వ్యర్థం యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళింది ఆత్మ వాళ్ళ వివేకంతో ఇది తప్పు ఇది మంచిది కాదని అనుభవం అవుతుంది అంతే తప్ప అది నిజానికి యథార్థం కాదు యథార్థం యొక్క అనుభూతి ఉండదు అనమాట ఆత్మకి ఎవరైనా వచ్చి యథార్థం చెప్పినా కూడా మీకేం తెలియదు అనే అంటారు చూడండి విచిత్రంగా ఉంటుంది మానసిక పరిస్థితి అక్కడ మనం వెళ్ళి యథార్థాన్ని వివరించడానికి చూసినప్పటికీ కూడా ఆత్మ స్వీకరించే దశలో ఉండదు పైగా తిరుగుబాటు చేస్తుంది మీకే అర్థం కాదు అని ఒకటి వివేకంతో అనుభవం చేసుకోవటం రెండు మనస్తో అనుభవం చేసుకోవటం రెండు వేరు వేరు బాబా సత్యం అని ఎలా చెప్తున్నారు మీరు తెలివిగా ఆలోచించి పరమాత్మ సత్యం అని చెప్పటం లేదు మనస్తో అనుభూతి చెంది ఇది సత్యం అని చెప్తున్నారు 
అలాగే ఏ విషయమైనా మన లెక్క ప్రకారం అని అంటూ ఉంటాం కదా మన తెలివి మనకు అర్థమైనంతగా బుద్ధి ఎప్పుడైతే వ్యర్థం యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్తుందో వాళ్ళకి ప్రతీదీ కూడా తప్పుగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి కావాలంటే ప్రాక్టికల్గా వాస్తవానికి అక్కడ ఏం తప్పు ఉండదు పోనీ ఎవరైనా ఇంకొకరు వివరించడానికి ప్రయత్నించినా కూడా స్వీకరించే స్థితిలో ఆత్మ ఉండదు ఎందుకంటే వ్యర్థం యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళింది అందుకనే కొన్ని కొన్ని ప్రభావాలకి లోయనైనప్పుడు పరమాత్మ కూడా వదిలివేస్తారు ఎందుకంటే ఆ ప్రభావంలో ఆత్మ తీసుకోలేదు డైరెక్షన్ తీసుకోలేదు వాస్తవాన్ని గ్రహించలేదు ఆ కొద్ది సమయము మాయకి వశమైన ఆ మనసు బుద్ధి గల ఆత్మ అనేక రకాల మాయా ఆటలాడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనసులో ఏదైతే ఉంటుందో అది తప్పనిసరిగా ఆట ఆడిస్తూ ఉంటుంది మనిషిని మనస్తో అనుభూతి చెందితే ఎలా ఉంటుంది చెప్తున్నారు బాబా మనసులో ఏదైనా విషయము అనుభవం చేసుకుంటే ప్రపంచం మారిన స్వయం మాత్రం మారరు మనస్పూర్వకంగా అనుకున్నది ఎవరు కూడా మార్చలేరు మనస్తో అనుభూతి చెందాలి కనుక మనసు బుద్ధి గురించి చెప్పాను అంటున్నారు బాబా మామూలుగా కూడా చూడండి ఈ మనసు బుద్ధి అనే రెండు విషయాల గురించి చెప్పుకుందాం ఈ ఈ రకంగా కాకుండా మరో రకంగా ఎలాగంటే ఒక విషయాన్ని మీరు దాచిపెట్టారు అది వేరొకరి ద్వారా వారికి తెలిసిపోయింది వారికి తెలిసిపోయిందన్న సంగతి మీకు తెలిసిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలివిగా మీరు చెప్తారు తెలివితో చెప్పారు తప్ప మొదటి చెప్పలేదు ఎలాగా తెలిసిపోయింది అని చెప్పి చెప్పారు దీన్నే అప్పుడు మీరు అనుకుంటారు ఎందుకండి మీ దగ్గర దాచటం సత్యం చెప్పేస్తున్నాను అంటారు ఆ సత్యం ఏదో ముందెందుకు చెప్పలేదు ఇదే తెలివి అనమాట ఎలాగో తెలిసిపోయిందని చెప్తారు ఇలాంటి తెలివి మనుషుల దగ్గర నడిచిపోవచ్చు కానీ భగవంతుని దగ్గర నడవదు అలాగే బుద్ధి మాయకి వశమై ఉన్నప్పుడు మీరు సత్యాన్నేమో అసత్యంగా అసత్యాన్ని సత్యంగా అనుభూతి చెందుతారు ఇదో రకమైన మాయా రోగం అనమాట వ్యర్థము వ్యతిరేకత అనే రోగము మనసుకి పట్టుకుంది ఈ ఇవి సమర్పణ చేయాలి బాబాకి మన నిర్ణయాలు బాబాకి సమర్పణ చేయాలి మన ఆలోచన సరైందో కాదో బాబా దగ్గర వెరిఫై చేయించుకోవాలి ఇక మూడవది సంస్కారం సంస్కారం అనేది ఒక్కో ఆత్మకు ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది అసలు ఈ సంస్కారం అనేది ఎలా తయారైందంటే అనేక జన్మలుగా ఆత్మ పాత్ర అభినయించి అభినయించి అది ఒక సంస్కారంగా తయారైపోయింది రకరకాల సంస్కారాలు కదా అందులో మంచి సంస్కారాలు ఉంటాయి చెడు సంస్కారాలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరిలో అసలు ఆ సంస్కారం ఆత్మకి ఎలాగొచ్చింది అనేక జన్మలుగా ఆ పాత్ర అభినయించింది అందుకని ఆ సంస్కారం ఆత్మతో పాటు వచ్చేస్తుంది ఒకళ్ళకి చిన్నతనం నుంచే మొండితనం ఒకళ్ళకి మూడ్ ఆఫ్ అయ్యేటటువంటి సంస్కారం ఒకళ్ళకి చిటికీ మాటికి కోపంలోకి వచ్చేటటువంటి సంస్కారం ఒకళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా బాగుంటే సంతోషపడలేరు ఈర్ష్యాద్వేషం యొక్క సంస్కారం ఒక్కొక్కరికి ఏమీ లేకపోయినా అహంకారం యొక్క సంస్కారం రకరకాల సంస్కారాలు రకరకాల ఆత్మల్లో రకరకాలుగా ఉంటాయి కొన్ని పాత సంస్కారాలు ఉంటాయి కొన్ని కొత్తగా వచ్చినవి ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఎలాగా జ్ఞానమేం తెలియనప్పుడు అమాయకంగా ఉంటాం 
అప్పుడు అహంకారం ఉండదు కొంచెం జ్ఞానం తెలియగానే అహంకారం వస్తుంది కొత్తగా వచ్చిన మాయ అనమాట అలా పాత సంస్కారాలు ఉంటాయి మనలో కొత్తగా చేరిన సంస్కారాలు ఉంటాయి కొన్ని కొత్త సంస్కారాలు అంటే చెడు సంస్కారాలు చెడు సంస్కారాలు కొత్తగా ఎలా వచ్చి చేరతాయంటే సాంగత్య దోషం వలన అంతవరకు ఉండవు కొందరితో స్నేహం చేయటం వలన కొన్ని కొన్ని సంస్కారాలు మనకి వస్తాయి అటు ప్రభావం వలన మంచి సంస్కారాలు అలాగే వస్తాయి చెడు సంస్కారాలు అలాగే వస్తాయి అందుకనే సాంగత్యాన్ని రంగు అని చెప్తారు బాబా ఎటువంటి సాంగత్యమో అటువంటి రంగు అంటుతుంది తప్పకుండా ఇలా వాళ్ళ రంగు మనకు అంటడం వలన కూడా కొత్తగా కొన్ని చెడు అలవాట్లు మొదలవుతూ ఉంటాయి కొన్ని పాతగా మనలోనే ఉన్నాయి ఎవరు నేర్పించలేదు అంటే గత జన్మల్లో నేర్చుకుని వచ్చేసాం ఈ పాత సంస్కారాలు ఎన్ని జన్మల నుంచి ఉన్నాయంటే అరవై మూడు జన్మల నుంచి ఉన్నాయి దీన్నే మీరు ఏమంటారంటే ఇది పొరపాటే కానీ నా యొక్క సంస్కారం అని అంటారు అలా ఉండకూడదు కానీ నాకు ఎందుకో అలాగా అలా ఉంటాను అది నా సంస్కారం అంటారు అంటే మీలో పొరపాటు సంస్కారం ఉందని మీకు తెలుసు పాత సంస్కారాలు కొన్ని తొలగిపోతున్నాయి కొన్ని దాగి ఉంటున్నాయి అవి ఏం చేస్తున్నాయి టైం వచ్చేటప్పటికి బయటకు వస్తున్నాయి పాత సంస్కారాలు అన్నీ తొలగిపోయాయా అని అడుగుతున్నారు బాబా పాతగా ఏవైతే చెడు ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు పోయాయా కొన్ని దాగి ఉంటున్నాయి సమయం వచ్చేటప్పటికి బయటకు వస్తున్నాయి ఈ మూడింటి గురించి బాబా చెప్తున్నారు సర్వ సమర్పణ అవటం భగవంతుడికి సర్వ సమర్పణ అవటం అంటే మనసు ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు బాబా మనసు యొక్క భావన భావము ప్రతి ఆత్మ పట్ల పరివర్తన అవ్వాలి మీకు దీనికే బాప్తద అంటే ఎవరు మీతో ఎలాగ బిహేవ్ చేశారో వ్యవహరించారో మిమ్మల్ని ఎలాగ వాళ్ళు ట్రీట్ చేశారో దాని అనుసారంగా మీరు కొన్ని భావాలు పెట్టుకుంటారు మిమ్మల్ని బాగా పొగిడారు అనుకోండి ఆ అక్కయ్య అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు నన్ను నన్ను ఎప్పుడు ఇష్టపడుతుంది నాకు ఎప్పుడు సహాయం చేస్తుంది లేకపోతే నేను ఏదైతే అదే ఇస్తుంది ఫలానా సమయంలో నాకు చాలా సహయోగం చేశారు ఈ కాబట్టి ఆ అక్కయ్య అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకొక అక్క ఎప్పుడు చూసినా నన్ను ఏదో అంటుంది కాబట్టి నాకు ఆ అక్క అంటేనే అసహ్యం అని పెట్టుకుంటాం మనం వాళ్ళు మనతో వ్యవహరించిన తీరును బట్టి మనకి బాధ కలిగితే ఒకలాగా మనల్ని మెచ్చుకోగలిగితే మనల్ని మెప్పిస్తే ఒకలాగా ఆత్మల పట్ల రకరకాల భావాలతో ఉంటూ ఉంటాం ఎవరు మీతో ఏ విధంగా ప్రవర్తించినప్పటికీ మీ మనసు యొక్క భావము భావన ప్రతి ఆత్మ పట్ల శుభంగానే ఉండాలి అన్నది బాబా శ్రీమతం బాబా శ్రీమతం అది ఎటువంటి ఆత్మ అయినా కానీ అంటే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు మీతో స్నేహం చేయొచ్చు మీకు సహయోగం ఇవ్వచ్చు అనేక రకాల వ్యక్తులు మీతోటి ఉంటారు అందరూ ఒకలాగా మీతోటి ఉండరు రకరకాలుగా ఉంటూనే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది వెరైటీ కల్పవృక్షం వెరైటీ లేకపోతే అందమే లేదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా లేకపోతే అందమే లేదంటున్నారు బాబా కానీ ప్రతి ఆత్మ పట్ల మీకు శుభ భావన శుభకామన ఉండాలి ఎటువంటి ఆత్మ అయినప్పటికీ శుభ భావన శుభకామన మాత్రమే ఉండాలి అంటే ఎవరు ఎలా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళతో స్నేహం చేయమనా మనసులో ద్వేషం పెట్టుకోవద్దని చెప్తున్నారు ఇక్కడ బాబా అశుభ భావనని సమాప్తి చేసి శుభ భావన పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ నాతో అలా ప్రవర్తించారు కాబట్టే నాకు అలాంటి భావన ఆత్మ పట్ల ఏర్పడిందని మనం ఏదైతే మన భావనకి ప్రూఫ్ ఇస్తూ ఉంటామో వాళ్ళు ఎలాగైనా ఉండని మీరు మాత్రం శుభ భావనతోనే ఉండాలి ప్రతి ఆత్మ పట్ల అని బాబా చెప్తున్నారు వీరు తప్పకుండా మారతారు అనే శుభ భావన ప్రతి ఆత్మ పట్ల ఉండాలి 
వీరు ఇక మారరు అని వారి పట్ల న్యాయాధికారి అయ్యి నిర్ణయం చేయకండి చూడండి మనం చెప్తాం 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 ఎవరైనా మారట్లేదు అనుకోండి మనకి ఇంకొక నిశ్చయానికి వచ్చేస్తాం ఒక నిర్ణయం కూడా ఇచ్చేస్తాం వీళ్ళు ఇంకా మారరు ఏమన్నా మారేది ఉంటే నేనే మారాలనుకుంటాం అలా కూడా అనకండి అంటున్నారు బాబా శుభ భావన పెట్టండి ఇక మారరు అని వారి పట్ల మీరు న్యాయాధికారి అయ్యి నిర్ణయం చేయకండి ఎందుకంటున్నారు బాబా మీరే విసిగిపోతే ఇంక వాళ్ళని మార్చేది ఎవరు అన్నట్టుగా అనమాట మనం ఎందుకంటున్నా అలాగా వాళ్ళని విసిగిపోతాం మనం ఇంకా మన శక్తి సరిపోదు అక్కడ వాళ్ళని మార్చడానికి వాళ్ళ శక్తి చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది అందుకని వాళ్ళ శక్తితోటి మనం మారిపోయాం మన శక్తి చాలా వీక్ అయిపోయింది వాళ్ళ శక్తి ముందు అందుకని మనం డెసిషన్కి వచ్చేస్తాం ఇంకా వాళ్ళు మారరు అని అలా మీరే వారరు అనేస్తే ఇంకా వాళ్ళు మార్చేది ఎవరు కనుక ఏ ఒక్క క్షణమైనా మీకు అశుభ భావన వచ్చినా వారు మారరని అనిపించినా మళ్ళీ ఈ శ్రీమతాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని శుభ భావన పెట్టుకోండి ఎందుకంటే పరివర్తన అవ్వాలి అనే బ్యాడ్జీ పెట్టుకోండి అంటారు బాబా ఎప్పుడూ కూడా నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను నేను కరెక్ట్గానే ఉన్నాను నేను చేసేది రైటే నేను ఆలోచించేది రైటే నాలో ఏం తప్పు లేదు అనుకుంటే మీరు నిజంగా పర్ఫెక్ట్ అయితే భూమి మీద ఉండరు ఎంతో కొంత డిఫెక్ట్ ఉంటేనే మనకి ఈ భూమి మీద పాత్ర ఉంటుంది కంప్లీట్ అయిపోయారు అనుకోండి సర్వగుణ సంపన్నులు అయిపోయారు అనుకోండి భూమి మీద ఎందుకు ఉంటారు కర్మాతీతం అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మనల్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా పరివర్తన చేసుకోవటానికి రెడీగా ఉండాలి పరివర్తన చెందాల్సినటువంటి విషయాలు మనలో ఎన్నో ఉన్నాయని మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండాలి అంతేగాని కొంత పరివర్తన అయిపోయి మొత్తం పరివర్తన అయిపోయాను అన్న అన్న భ్రమలో ఉండిపోకూడదు మనం ప్రకృతిని పరివర్తన చేస్తామని మీరు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నప్పుడు తయారు చేయవలసిందే తయారవుతుందా లేదా అన్న ప్రశ్న లేదు తయారు చేయవలసిందే అనే మాట అండర్లైన్ చేసుకున్నారు ప్రకృతిని ప్రకృతి మారుతున్నప్పుడు ఆత్మని మార్చలేరా కనుక వర్తమాన సమయంలో మనస్సు బుద్ధి సంస్కారాల యొక్క స్వయం పరివర్తన మరియు సర్వుల యొక్క పరివర్తన ఇదే సేవ చేయాలి మారాల్సిందేంటి జ్ఞానంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనస్సు బుద్ధి సంస్కారం ఈ మూడు మారాలి డ్రెస్ మార్చేయటం ఈజీ ఆహారం మార్చేయటం కూడా ఈజీ లౌకిక పరివారం నుంచి అలౌకిక పరివారంగా మారిపోవటం ఈజీ ఇవన్నీ చాలా సహజమైన విషయాలు మార్చుకోవాల్సిన ఇంకా ఉన్నాయి మనస్సు బుద్ధి సంస్కారం ఇది మనది మారాలి ఇతరులది మార్చాలి ఇదే సేవలో ఉన్నాం మనం ఓ పక్క నుంచి మనం పరివర్తన అవుతూ ఉండాలి ఇతరులను కూడా పరివర్తన చేస్తూ ఉండాలి అంటే స్వయం సర్వ సమర్పణ అవ్వాలి ఇతరులను కూడా సర్వ సమర్పణ చేస్తూ ఉండాలి స్వయాన్ని ఎంతగా సమర్పణ చేయాలంటే మీ యొక్క వాయుమండలం మీ యొక్క తరంగాలు మీ యొక్క సాంగత్యం మీ మనసు యొక్క సహయోగం మీ మనసు యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఇతరుల్ని సహజంగా పరివర్తన చేయటంలో సహయోగిగా అవ్వాలి బాబా యొక్క ప్రేమ బ్రాహ్మణ జీవితంలో మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది అన్నారు అలాగే మీ మనసు యొక్క ఆశీర్వాదాలతో అనేక మంది ఆత్మలు సహజంగా పరివర్తన అవటంలో సహయోగ అవ్వాలని బాబా చెప్తున్నారు మీ వాయుమండలంతో వాళ్ళు బాబాకి సర్వ సమర్పణ అయిపోవాలి మీ తరంగాలు మీ సాంగత్యం మీ మనసు యొక్క సహయోగం మీ మనసు యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఇలా ఇలా పరిశీలన చేసుకుంటే మన మనసులో ఒక్కొక్కరి పట్ల ఒక రకమైన భావనలు ఉంటాయి ఒకరంటే ఇష్టం ఒకరంటే అయిష్టం ఒకరంటే ద్వేషం ఒకరంటే అసహ్యం ఒకరంటే చిరాకు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటినన్నిటినీ కూడా తొలగించుకుంటూ మళ్ళా మిమ్మల్ని మీరు సెట్ చేసుకోండి అంటే మనసుని రీస్టార్ట్ చేయండి ఎలా అంటే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ పట్ల శుభభావన 
ఇంతగా స్వయాన్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి ఎంతగా అంటే మిమ్మల్ని చూసి ఇతరులు ఇన్స్పైర్ అయ్యేటంతగా మీరు మీరు పరివర్తన అయితే వాళ్ళు కూడా పరివర్తన అయిపోతారు ఇలా సర్వ సమర్పితం చేయాలి ఈ విధమైన సేవ మరియు విశ్వసేవ ఫలితంలో నలువైపులా దేశ విదేశాలలో గ్రామాలలో బ్రాహ్మణాత్ములందరూ ఇప్పటి వరకు చేసిన సేవ ప్రేమతో చేశారు దానికైతే బాప్తాద చాలా 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 శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు ఇక ముందు ఏం చేయాలి బాప్తాద చూశారు ఎవరైతే బ్రాహ్మణులుగా అయ్యారో ఇంకా బ్రాహ్మణుల యొక్క వృద్ధి అనేది చాలా తీవ్రంగా అవుతుంది కానీ వెనువెంట ఏదైతే లోకానికి ప్రియమైన సేవ రకరకాల ప్రొజెక్టర్ల ద్వారా సేవ చేస్తున్నారో అది చాలా మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు రకరకాల స్థానాలలో సహయోగి ఆత్మలు మంచిగా నిమిత్తమయ్యారు సహయోగులైతే చాలా మంచిగా ఉన్నారు ఒక అడుగు సహయోగం యొక్క అడుగు అయితే వేశారు కానీ రెండవ అడుగు సహజయోగి కర్మయోగి అవ్వాలి మీరు సేవ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా బాబాకి సహయోగిగా తయారవుతూ ఉంటారు వాళ్ళని కేవలం సహయోగి స్థితి వరకే ఉంచేకూడదు వాళ్ళని మీరు కర్మయోగిగా తయారు చేయాలి సహజయోగిగా తయారు చేయాలి చూడండి మీ స్నేహం ఎప్పుడు కూడా అవతల వాళ్ళని పరమాత్మ పిల్లలుగా చేయటానికి చెయ్యాలి లౌకికం వాళ్ళైనా సరే మీరెప్పుడు కూడా పరమాత్మ మహావాక్యాలే చెప్పాలి వాళ్ళని బాబాకి దగ్గర చేయాలి మొదట సహయోగి చేయాలి తర్వాత వాళ్ళని సహజయోగి చేయాలి తర్వాత వాళ్ళని కర్మయోగి చేయాలి మీ సాంగత్యం వాళ్ళకి అలా ఉపయోగపడాలి వాళ్ళని పరివర్తన చేయటానికి ఉపయోగపడాలి అంతేగాని పరివర్తన చేసి అయిన వాళ్ళని డీలా చేసే విధంగా మాట్లాడకూడదు తెలిసి తెలియక మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది తెలిసి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు భగవంతుని శ్రీమతానికి విలువ ఇవ్వకుండా ఇంకా ఏదో తెలివిగా సలహా చెప్పేసామనుకుంటారు మీ పిల్లల గురించి మీరు ఎలా చేయండి మీ ధనం ఎలా చేయండి మీ ఆస్తులు ఎలా చేయండి అని చెప్తూ ఉంటారు బాబా సేవలో పెట్టుకోమని చెప్పడానికి బదులు వాళ్ళ ధనం ఎలా ఉపయోగించాలో తెలివైన సలహాలు మీరెందుకు ఇవ్వటం బాబా సేవలో ఉపయోగపడేలాంటి సలహాలు ఏమన్నా ఇవ్వండి అంతేకాని మీ పిల్లల గురించి ఎలా చేయండి మీ ఆస్తులు ఎలా చేయండి మీ ధనాన్ని ఎలా ఉపయోగించండి మీ అబ్బాయిని ఎలా చదివించండి మీ అమ్మాయికి ఎలాంటి వివాహం చేయండి ఇలాంటి మాటలు మీరెందుకు చెప్పటం వాళ్ళు చేసుకోలేరు అవన్నీ మీరు వీలైతే వాళ్ళ తనువు మనస్సు ధనాలు బాబాకు ఉపయోగపడేలాగా తయారయ్యే లాంటి ప్రేరణలు కలిగించండి వాళ్ళకంతే మిగతా విషయాలు మీరు పట్టించుకోకండి ఎందుకంటే అవి వాళ్ళు చేసుకోగలరు మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు సలహా ఇవ్వండి కానీ మీరు అడిగి మరీ వాళ్ళు వివరాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు ఇది ఒక రకమైన వ్యర్థము అన్ని రకాల వివరాలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కర్మయోగిగా తయారు చేయండి వాళ్ళని సహజయోగిగా తయారు చేయండి బాబాకి సహయోగిగా తయారు చేయండి మీ సాంగత్యం వాళ్ళకి అలా ఉపయోగపడాలి మీరు బాబా చెప్పినట్లుగా పరివర్తన అవుతూ ఉండండి వాళ్ళని బాబాకి దగ్గర చేస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు ఈ విధమైన ఆత్మలు ప్రత్యక్షంగా వేదిక పైన పాత్ర అభినయించాలి ఎలాంటి ఆత్మలు మీ సాంగత్యంతో వాళ్ళు బాబాకి సహయోగులు అవ్వాలి సహజ యోగులు అవ్వాలి కర్మయోగులు అవ్వాలి మైక్ వేదికపై ఉంటుంది కదా కానీ ఆ మైక్ దేని ఆధారంగా పనిచేస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కరెంట్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది అలాగే మనం నోటితోటి ఏమైనా బాబా మహావాక్యాలు చెప్తున్నాం అనుకోండి ముందు బాబా మనకి తెలియచేస్తేనే మనం ఏదన్నా మాట్లాడగలుగుతున్నాం అంతేనా కానీ మరి ఫలానా అక్కయ్య చెప్పారు ఫలానా అన్నయ్య చెప్పారు అని అంటున్నాం మనం ఆ అక్కయ్య అయినా అన్నయ్య అయినా బాబా జ్ఞానంలోకి రాకుండా బాబా జ్ఞానం తెలియకుండా సొంతంగా తమకు తాముగా పుట్టుకతోటి ఏమన్నా జ్ఞానం వచ్చేసిందా లేదు కదా వాళ్ళు బాబా దగ్గరికి వచ్చి బాబా మురళీలు చదువుకుని ఆ మురళీ జ్ఞానం విని ఆ జ్ఞానంలోంచి మీకు తెలియ చెప్తున్నారు అంతే అందుకని చెప్పేవాళ్ళకు కూడా నేను చెప్తున్నాను అన్నది ఉండకూడదు వినేవాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అన్నది ఉండకూడదు 
అయితే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ బాబా యొక్క జ్ఞానాన్ని మీకు సవివరంగా వినిపించడానికి కృషి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కృషిని అభినందించండి అంతేకాని అక్కే చెప్పారు అన్నయ్య చెప్పారు అని మాత్రం అనకండి మైక్ ఎలా పనిచేస్తుంది మైట్ అంటే శక్తి ఆధారంగా కరెంట్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది కానీ వేదికపై ఉండేది కేవలం మైక్ మాత్రమే అలాగే ఇప్పుడు ఎవరైతే మీకు మంచి మంచి ఆత్మలు సేవ చేస్తున్నప్పుడు బాబాకి సహయోగిగా సహజయోగిగా కర్మయోగిగా అవుతారో వాళ్ళ చేత మాట్లాడించండి అంటున్నారు బాబా రకరకాల ఫంక్షన్లో వాళ్ళని పిలిపించి మాట్లాడించండి మనం ఎవరినైనా విఐపీలని అది పిలుస్తున్నాం అనుకోండి కొంతమంది అనుకుంటారు ఆ విఐపీలకి ఎక్కువ విలువనిస్తున్నారని కొంతమంది ఆ విధంగా నిజంగా చేస్తారు కానీ కొంతమందికి ఎంత విఐపి అయినా సరే బాబా కన్నా విఐపి కాదు అన్న నిశ్చయం కొంతమందికి ఉంటుంది వాళ్ళని పిలిచేందుకు మనం చెప్పించేది అంటే వాళ్ళు ఉన్నత అవుతారని వాళ్ళ ద్వారా పది మంది తయారవుతారని అంతే తప్ప బాబా కంటే గొప్పవారు ఎవరు కూడా ఉండరు అది ఒక సేవా పద్ధతి అంతే కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ విఐపికి ఎక్కువ విలువ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అంటే స్వమానం తక్కువగా ఉంటుంది ఆ వాళ్ళని సన్మానించేది ఎక్కువైపోతుంది స్వమానంలో ఉంటూ సన్మానం ఇవ్వండి అంటే ముందు మన యొక్క జ్ఞాని ఆత్మ యొక్క దృష్టితో ఉంటూ అప్పుడు వాళ్ళని చూడండి లౌకిక దృష్టితో చూడకండి లౌకికంగా వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనప్పటికీ జ్ఞానపరంగా చూస్తే పరమాత్మ ముందు అందరూ సామాన్యులే ఇది జ్ఞానీ దృష్టి మరి మీరు ఏ దృష్టితో చూస్తున్నారన్నది చూసుకోవాలన్నమాట తెలియకుండా లౌకిక దృష్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంటాం కొంతమంది అయితే వాళ్ళు లేని గుణాలు కూడా పొగిడేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు లేని గుణాలు పొగిడి వాళ్ళ గురించి గొప్ప చెప్పటం అనేది దానికి మించింది ఇంకేది ఉండదు పొరపాటు వాళ్ళు ఉన్నది గుర్తించి మీరు పొగడండి లేనిది కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అది మీకు ఉపయోగం లేదు వాళ్ళకి ఉపయోగం లేదు వినేవాళ్ళకి కనుక ఆత్మల యొక్క కనెక్షన్ బాబాతో పెంచే అవసరం ఉంది వారికి మీరు మైట్ అయ్యి వారికి ఎలాంటి విధి వినిపించాలంటే వారు లౌకిక వృత్తి అలౌకిక సేవ రెండింటి సమానత ఉంచుకుంటూ లాస్ట్ సో ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి ఫాస్ట్ సో ఫస్ట్గా రావాలి వాళ్ళని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండండి సేవ చేసిన వాళ్ళని వాళ్ళు సేవకి సహయోగులు అవుతున్నారు కదా అక్కడితో వదిలేయకండి ఇంకా కూడా వాళ్ళ ద్వారా ఏం జరుగుతుందో చూడండి వాళ్ళ ద్వారా జరిగే శ్రేష్ట కార్యానికి వాళ్ళని ఉపయోగిస్తూ ఉండండి కనెక్షన్ మరియు కరెంట్ ఇవ్వండి బాబాతోటి ఇంకా దగ్గరగా కనెక్షన్ జోడింపచేసేలాగా తర్వాత మీరు వాళ్ళకి శక్తినిస్తూ ఉండండి ఆత్మీయత అనే కరెంట్ ఆత్మీయత యొక్క తరంగాలు వాయుమండలం యొక్క కరెంట్ మరియు విధి ఇవ్వండి మీరు సేవ చేసినప్పుడు కొద్దిమంది బాబాకి సహయోగులుగా తయారవుతారు కదా మీ సేవలో వాళ్ళు సహాయం అందిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని అక్కడితో వదిలేయకండి అంటున్నారు బాబా వాళ్ళని మరింత కనెక్షన్లోకి తీసుకురండి సహయోగి నుంచి సహజయోగి చేయండి కర్మయోగి చేయండి వాళ్ళ లౌకిక వృత్తి తర్వాత అలౌకిక సేవ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకునేలాగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి వాళ్ళు ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చెప్తున్నారు బాబా లాస్ట్ సో ఫాస్ట్ గెలిపోయి ఫాస్ట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేలాగా మీరు వాళ్ళకి బాబాతోటి కనెక్షన్ గట్టిగా జోడింపచేస్తూ వాళ్ళు అంతటి వాళ్ళు తయారవ్వలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి మీరు కరెంట్ అంటే శక్తిని ఇవ్వండి ఆత్మీయత తరంగాలు వాయుమండలం ఇవన్నీ కూడా తరంగాలు పంపిస్తూ ఉండండి ఆ సహయోగి ఆత్మలందరినీ ఎదురుగా తెచ్చుకుని మరింత తరంగాలని పంపించి వాళ్ళు మరింతగా పురుషార్థంలో సేవలో బాబాకి సహాయకారిగా సహజ యోగిగా కర్మయోగిగా లౌకిక అలౌకికత యొక్క బ్యాలెన్స్ పెట్టుకునే కమల్ పుష్ప ఆసనధారిగా తయారవ్వాలని చెప్పి మీరు వాళ్ళకి తరంగాలు ఇస్తూ ఉండండి ఎవరైతే ఇలా సమానత కలిగిన జీవితాన్ని తయారు చేసుకోవటంలో నిమిత్తంగా అవుతారో వాళ్ళ జీవితం చాలా మంచిగా మరియు సహజంగా అవుతుంది అసలు మిమ్మల్ని వాళ్ళకి పరిచయం చేసిందే ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితంలో 
వాళ్ళకి అలౌకికంలో ఉన్నతి చేస్తారని అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న పుష్పగుచ్చాలను తయారు చేయండి అంటే ఒక చిన్న ఫ్లవర్ వాజులో రకరకాల పువ్వుల్ని కలిపి ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ బాబా ముందు ఎలాగైతే పెడతామో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన వృత్తి నుంచి వాళ్ళు డాక్టర్ కావచ్చు లాయర్ కావచ్చు జడ్జి కావచ్చు లేకపోతే ఒక కార్మికులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఒక వ్యాపారవేత్త కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు చిన్న చిన్న వాళ్ళందరినీ కలిపి అలా తయారు చేయండి చిన్న పుష్పగుచ్చం అంటే కనీసం ఐదు పువ్వులన్నా పది పువ్వులన్నా తయారు చేయండి అంటే ఒక ఐదు రంగాల నుంచి వ్యక్తులని లేదా కనీసం పది రంగాల నుంచి పది విభిన్న వ్యక్తులనన్నా తయారు చేసి బాబా ముందుకు తీసుకురండి అని చెప్తున్నారు బాబా ప్రతి ఒక్క వైపు నుండి తయారు చేయాలి పుష్పగుచ్చం భారతవాసీలు తీసుకొస్తారో విదేశీలు తీసుకొస్తారో చూస్తాను అంటున్నారు బాబా ఇలా ఐదుగురు పది మందినన్నా మీరు తయారు చేయండి విభిన్న వర్గాల నుంచి బాబాకి సహయోగిగా ఉండే ఆత్మల్ని సేవ చేయండి అంటున్నారు బాబా లౌకిక అలౌకిక వృత్తి యొక్క సమానత కలిగిన వారిగా కావాలి వాళ్ళు మీ వలె కేవలం బ్రాహ్మణ జీవితం కలిగిన వారిగా కాదు లౌకికం మరియు అలౌకికం కూడా ఉండాలి వారి యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతుంది మీ దగ్గరికైతే దృష్టి తీసుకోవటానికి వస్తారు వాళ్ళ దగ్గర సందేశం తీసుకుంటారు మీ దగ్గర దృష్టి తీసుకుంటారు మీలాగా వాళ్ళు పూర్తిగా బాబా పిల్లలుగా అయిపోరు వాళ్ళు లౌకికంలో ఉంటారు కానీ అలౌకిక సేవ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది ప్రజల మీద వాళ్ళు సందేశం ఇవ్వటానికి అంటే మైక్ లాగా వాళ్ళు ఉంటారు మీరు దృష్టిని ఇవ్వటానికి మీరు ఉంటారు అంటున్నారు బాబా అలాంటి ఆత్మల్ని తయారు చేయండి అంటున్నారు బాబా అయితే ఈ మురళీలో ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు బలి చేసేటప్పుడు మేకని బలి చేస్తారు వాళ్ళకి మేకే ఎందుకు దొరికింది ఇంకొక పశువుని ఎందుకు ఎంచుకోలేదు అని అడుగుతున్నారు బాబా ఎందుకంటే మేక మేమే అంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనం బలి చేయాల్సింది మై మై నేను 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 అనేది ఎన్ని రకాలుగా వస్తుంది సూక్ష్మంగా వస్తుంది ఈ నేను నేను రకరకాల పొజిషన్ కారణంగా నేను అనే భావం విశేషత కారణంగా నేను నేను చాలా బాగా చేయగలను చూడండి కొంతమందికి ఎప్పుడూ కూడా వాళ్లే బాగా చేస్తున్నట్టు మిగతా ఎవరు ఏమీ చేయలేనట్టు అంటూ ఉంటారు నేను అనే ఫీలింగ్ అనమాట ఆత్మకి మిగతా వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదనే అంటారు వీళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా మరి వాళ్ళు చేస్తున్నది వీళ్ళకి కనపడలేదో అర్థం కాదు లేకపోతే వీళ్ళకి ఎప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్నదే కనపడుతుందో అర్థం కాదు ఈ నేను నేను అనేది త్యాగం చేయాలి పోనీ మనం చూసామనుకోండి ఇద్దరినీ పోనీ నేను అనేది ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటుంది ఈ ఆత్మ అంత గొప్ప పురుషార్థియా అని మనం పరిశీలన చేసుకోండి అంత గొప్పతనం ఏమి వాళ్ళు కనిపించదు కానీ వాళ్ళు అనుకుంటారు తమన్ తాము చాలా గొప్పగా ఇలాగే సర్వుల నుంచి సర్టిఫికెట్ తీసుకోకుండా నేను గొప్ప అనుకోవటం పెద్ద దేహాభిమానం సూక్ష్మమైన నేను ఇవన్నీ చాలా సూక్ష్మంగా వస్తాయి విశేషత కారణంగా నేను అనుకోవటం అంటే నేను ఇంత విశేషాత్మని అని అనుకోవటం నష వేరు అహంకారం వేరు విశేషత కారణంగా నేను అనుకోవటం దేహాభిమానంతో నేను అనుకోవటం నేను శరీరాన్ని అనుకోవటం ఇలాగా ఇదంతా సూక్ష్మంగా వస్తుంది భావం దీన్ని భగవంతుడికి బలి ఇవ్వాలి అందుకని మేకను బలి ఇస్తారు నేను అనే భావం పైనుండి కిందకి తీసుకొచ్చేస్తుంది పడేసే భావం అనమాట ఇది నేను అనేది విశేషత ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉంది బాబా చెప్పారు స్థూలంగానైనా సూక్ష్మంగానైనా ఏ విశేషత లేకుండా ఏ మనుష్యాత్మ ఉండదు స్థూల విశేషత అంటే ఏంటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక పని బాగా వస్తుంది సూక్ష్మ విశేషత అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఏదో గుణము ఏదో శక్తి విశేషంగా ఉంటుంది కొంతమంది సహనం అసలు భరించలేనంత సహనం ఉంటుంది కొంతమందికి అంటే అది సూక్ష్మ విశేషత అలాగే స్థూల విశేషత అంటే కొంతమందిలో నీట్నెస్ యొక్క సంస్కారం ఉంటుంది కొంతమంది పని చక్కగా చక్క పెడతారు ఆ సంస్కారం ఉంటుంది ఇలా స్థూలమైన యోగ్యత సూక్ష్మమైన యోగ్యత లేకుండా అసలు ఏ మానవాత్మ ఉండదు అలాగే జ్ఞానీ జీవితంలో కూడా ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణాత్మలో బాబాని గుర్తించేటటువంటి ఒక విశేషత అయితే తప్పకుండా ఉంటుంది 
కానీ జ్ఞానీ జీవితంలో విశేషత పరమాత్మ ఇచ్చింది పరమాత్మ యొక్క కానుక పరమాత్మ ఇచ్చిందని దేహాభిమానానికి వశమై నాది అనే దానిలోకి వస్తున్నారు నేను ఈ విధంగా ఉంటాను నా పద్ధతి ఇలా ఉంటుందని అంటూ ఉంటాం కదా అదనమాట బాబా చెప్తున్నారు ఈ రాయల్ అభిమానంలో చాలా పెద్ద నేను అనే భావన ఉంటుంది కనుక సమర్పణ అయితే అయిపోయారు కానీ ఇక ముందు ఏం చూసుకోవాలి నేను నాది అనేది సమర్పణ చేయాలి మనసు బుద్ధి సంస్కారాలను సమర్పణ చేయాలి ఇది సమర్పణ అవటం అంటే అని చెప్తున్నారు బాబా ఇంత సూక్ష్మం ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా భక్తులు స్థూలంలో ఉంటారు అజ్ఞానులు స్థూలంలో ఉంటారని అనుకుంటాం కానీ మనం కూడా స్థూలమైన దాంట్లోనే ఉంటూ ఉంటాం మన దృష్టిలో బలిహారం అవటం సమర్పణ అవటం అంటే టీచర్ అక్కేలే అని అంటాం కానీ దాంట్లో ఇంత లోతు ఉంది అప్పుడు గుజరాత్లో భూకంపం వచ్చింది ఎక్కడైతే భూకంపం వచ్చిందో నష్టం జరిగిందో అక్కడి నుంచి వచ్చిన వారు నిలబడండి అని బాబా చెప్తున్నారు అహ్మదాబాద్ వారు కూడా నిలబడండి భూకంపం వచ్చిందా అయితే భూమే చలించిందా మనసు కూడా చలించిందా మనసులో కొద్ది కొద్దిగా అలా ఇలా అయ్యిందా మనసైనా అంటే అలజడి అయ్యిందా అవ్వలేదు కదా బలమైన వారు కదా బాప్తద చూశారు పిల్లలు తమ యొక్క ధైర్యం ద్వారా బాబా యొక్క ఛత్రచ్చాయ ద్వారా తమ యొక్క రికార్డు మంచిగా పెట్టుకున్నారు భూకంపం వచ్చిన టైంలో కూడా ధైర్యంగా ఉండి బాబా యొక్క ఛత్రచ్చాయిని అనుభవం చేసుకుని ఆ పరీక్షలో రికార్డు మంచిగా పెట్టుకున్నారు ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వలేదు అందరూ పాస్ అయ్యారని బాబా చెప్తున్నారు పిల్లలను చూశారంట బాబా భూకంపం వచ్చినప్పుడు మనోస్థితి ఎలా ఉందని కొంతమంది కొంచెం కొంతమంది మరికొంత ఎక్కువగా పాస్ అయ్యారు ప్రతి స్థానంలో అందరూ నెంబర్ వారీగా ఉంటారు కదా కానీ పాస్ అయితే అందరూ అయ్యారు అన్నిటికంటే ఎక్కువ నాజుకు స్థానం నుండి ఎవరు వచ్చారంటే కొంచెం ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగిన స్థానం బుజ్ నుంచి వచ్చారు ఒకరు బచావు నుంచి వచ్చారు బుజ్లో మీరు సహస్ర భుజాల యొక్క తోడుతో ఉన్నారు కదా పేపర్లో పాస్ అయ్యారు చాలా మంచిగా చేశారు ఇక ముందు కూడా చెలించకూడదు ఇప్పుడైతే ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటాయి భయపడకూడదు భూకంపం వచ్చిందని భయపడకూడదు ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటాయి మనసుతో పాస్ అయిపోవాలి మనసు చెలించకూడదు భూమి చెలించినా కానీ మనసు చెలించకూడదు ధైర్యంగా ఉండాలి బాబా యొక్క ఛత్రచ్చాయిలో ఉండాలి బాబా యొక్క సహస్ర భుజాల తోడుతో ఉండాలి రోజు భూకంపం వస్తుంది బాబా అని చెప్పారు రానివ్వండి పరివర్తన అయితే అవ్వాలి కదా ప్రకృతి తన పని తాను చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనుష్యాత్మలు ప్రకృతిని తమోప్రధానంగా చేశారో ప్రకృతి కూడా తన పని తాను చేస్తుంది ప్రకృతి పని ఏంటి ఏది చేసిన వాళ్ళకి అది ఇచ్చేయటం ప్రకృతి పని కానీ ప్రతిదీ ఆట అందుకనే మనం ఏ పని చేస్తున్నా ప్రకృతి చూస్తూ ఉందని అనుకోమంటారు లౌకికంలో ప్రతిదీ ఆట భూకంపమైనా కూడా ఆటే అంటున్నారు బాబా మొత్తం అంతా ఆటే ఆటలో ఆట ఆటను చూస్తూ మీ స్థితిని అలజడి చేసుకోకూడదు పరిస్థితి మాస్టర్ సర్వశక్తివన్ ఆత్మల యొక్క స్వస్థితిపై ప్రభావం వేయకూడదు ఇంకా ఆత్మల యొక్క అలజడి నుంచి విడిపించడానికి నిమిత్తం అవ్వండి మీరు అలజడి అవ్వకూడదు అలజడిలో ఉన్న ఆత్మల్ని విడిపించడానికి నిమిత్తం అవ్వాలి ఎందుకంటే మనసు యొక్క అలజడి మీరు మెడిటేషన్ ద్వారానే తొలగించగలరు వైద్యులు తమ పని తాము చేస్తారు వైజ్ఞానికులు తమ పని తాము చేస్తారు గవర్నమెంట్ తన పని తాను చేస్తుంది కానీ మీ పని అందరి మనసుల్లో ఉన్న అలజడిని భయాన్ని తొలగించడం భయం యొక్క జీవితం నుండి విముక్తి అయ్యే విధంగా చేయాలి ఆ జీవితాన్ని మీరు వాళ్ళకి దానం చేయాలి అంతేకాదు ధైర్యాన్ని సహయోగంగా ఇవ్వాలి భూకంప బాధితులకి దేశ విదేశాల వాళ్ళు సహయోగం ఇస్తున్నారు బాగా చేస్తున్నారు దేశీయులకైనా విదేశీయులకైనా భారతదేశం అంటే అందరికీ చాలా ప్రేమ ఉంది ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరి పని వారు చేస్తున్నారు మీ పని మీరు చేయండి ఎక్కడైనా అగ్ని అంటుకుందనుకోండి అగ్నిమాపక దళం వాళ్ళ పని ఏంటి భయపడరు కదా ఆర్పుతారు అలాగే మీరందరూ కూడా మనసు యొక్క అలజడి యొక్క అగ్నిని ఆ ఆర్పేవారు మరి గుజరాత్ బాబా పిల్లలు గట్టిగా ఉన్నారు కదా సహస్ర భుజాల యొక్క ఛత్రచ్చాయిలో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చిన గుజరాత్ని చూసి అందరూ అనుభవి అయిపోయారు కదా 
బాబా చెప్తున్నారు ప్రకృతిని ఎవరూ ఆపలేరు గుజరాత్లో రా ఆబూలో రావద్దు బొంబాయిలో రావద్దు అని ఎవరు ప్రకృతిని ఎవరూ ఆపలేరు అది స్వతంత్రమైనది కానీ అందరూ మీ యొక్క స్వస్థితిని అచంచలంగా స్థిరంగా మరియు మీ బుద్ధి మనసు యొక్క లైన్ని స్పష్టంగా ఉంచుకోండి మీ లైన్ స్పష్టంగా ఉంటే ప్రేరణ వస్తుంది బాప్తాద ముందుగానే చెప్పారు ప్రకృతి ఆపదలు ఏమైనా జరగాల్సి ఉన్నప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు బుద్ధి లైన్ స్పష్టంగా ఉంచుకోవాలి స్వస్థితిని స్థిరంగా ఉంచుకోవాలని చెప్తున్నారు బాబా ఏ పరిస్థితి వచ్చినా స్వస్థితిని స్థిరంగా అచంచలంగా ఉంచుకోవాలి మనస్సు బుద్ధి యొక్క లైన్ బాబాతో స్పష్టంగా ఉంచుకోవాలి పరిస్థితుల సమయంలో మనం ఎలా ఉండాలో బాబా చెప్తున్నారు చెప్తారు కదా ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు మీరు ఒక నౌకలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఆ నౌకకి ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగితే ఏం చేయాలి అని చెప్తారు కదా అలాగే భూకంపాల పర లాంటి పరిస్థితులు లేదా ఇతర ఏదన్నా పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అసలు మీరు ఏం చేయాలంటే స్వస్థితిని అచంచలంగా స్థిరంగా పెట్టుకోవాలి భయపడకూడదు ధైర్యంగా ఉండాలి మనసుని బుద్ధి యొక్క లైన్ని బాబాతో స్పష్టంగా ఉంచాలి ఉంచితే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ సమయంలో మీకు బాబా విభిన్న పనుల గురించి ప్రేరణిస్తూ ఉంటారు బాప్తాద ముందుగానే చెప్పారు వారిది వైర్లెస్ మీది వాయిస్లెస్ బుద్ధి అంటే నిర్వీకారి బుద్ధి కనుక ఏం చేయాలి ఏమవ్వాలి ఈ యొక్క నిర్ణయం అనేది స్పష్టంగా మరియు వెంటనే ఉంటుంది బాబా ఏమంటారు మీ ప్రాబ్లం టైంలో మీ మనసు బుద్ధి బాబాతో ఉంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏం చేయాలో తెలియాలి కదా మనకి ఆ నిర్ణయం స్పష్టంగా చెప్తారు బాబా వెంటనే చెప్తారు అంటున్నారు బాబా చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారో బాబా స్వస్థితిని అచంచలంగా ఉంచుకోండి స్థిరంగా ఉంచుకోండి మనసుని బుద్ధిని బాబాతో ఉంచుకోండి ఏది వచ్చినా సరే బాబా మీకు స్పష్టంగా చెప్తారు నిర్ణయం ఆ సమయంలో వెంటనే కూడా చెప్తారు ఆలోచిస్తూ ఉండకండి బయటకు వచ్చేస్తాం లోపల కూర్చుంటాం తలుపు దగ్గర కూర్చుంటాం ఇంటిపైన కూర్చుంటాం అంటే భూకంపం వస్తే ఏం చేయాలి అన్నట్టు లోపల ప్లానింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అలా కాదు బాబా అంటున్నారు బాబా స్మృతిలో ఉంటే మీ యొక్క పాదాలు స్వతహాగానే రక్షణా స్థానం వైపుకి నడిచేస్తాయి అసలు ఎంత రక్షణ అంటే అంత రక్షణ బాబా స్మృతి మీ పాదాలు రక్షణా స్థానం వైపుకి నడిచేస్తే భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఒకవేళ భయం అనిపిస్తే బాగా భయం అనిపిస్తే మధువనం అనే ఇల్లు ఉంది కదా భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడైతే ఏమీ లేదు ఇక ముందు అన్నీ జరగవలసిందే భయపడవద్దు పరివర్తన అవ్వాలి కదా వినాశనం కాదు పరివర్తన అవ్వాలి అంటే అందరిలో వైరాగ్యం రావాలి వినాశనం వేరు పరివర్తన వేరు పరివర్తన అనేది మనుషుల్లో రావాలి మనుషుల్లో కొన్ని పరివర్తన రావాలంటే కొన్ని భయంకరమైన విషయాలు జరగాలి అక్కడ భయంకరమైన సమస్యలు రావాలి ఎందుకంటే కొంతమంది సమస్య వచ్చిన తర్వాతనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు అందరిలో వైరాగ్యం రావాలి ఆ పరిస్థితులు వైరాగ్యాన్ని తీసుకొస్తాయి అనమాట కొందరిలో కాబట్టి పరిస్థితులు పరివర్తన కోసం వస్తాయి దయాహృదయులుగా అయ్యి సర్వశక్తుల ద్వారా శక్తినిచ్చే దయ వాళ్ళ మీద చూపించండి మీరు దయాహృదయాలు అవ్వండి సర్వశక్తుల్ని వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు బాబా అచ్చా ఓం శాంతి ఆత్మిక తండ్రికి ఆత్మిక పిల్లల యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే ఓం శాంతి